Indonesia BJP Senior Naikuru Katakam Ruthun Jem TRS Neta Pai Dwajamitaru Bandi Sanjay Basha Machukovalan Chaptuna Balkasuman Mundu CMK Sier Basha Machukovalan Sushin Cheru Hindu Thwam Bharti at the Gurinchi Matladam Tapa Yella Autunani and at the Riparu Yeda Nerlo Yempiga Bandi Sanjay Yen Chesar and Yaruthuna TRS Netalu Yeda Lo Miran Chesar of Chapal and Present Cheru. Subaya Hathi Tauta Nuku Sambandhan Leda Na Pradu Turu Yemile Shiu Prasad Reddi Chaudhe Shri Devi Pathala Mida Pramanan Chesaru TDP Severaj Kyalu Chesthanda Ni Mandi Paddaru Jubli Hills Road, Rathi Street Fights are in the Matia Matalo Kotukun to Rendu Ganglu Halchal Chesai, Jubli Hills Road, Nabanara Bhatalo, Katalo, Yenipur, Patukuni Tirutu, Stanik and Bai Brantha Guruchesaru, Fulga, Matin Savinch and Kuntaman, the Yukur Virangam Vesar, Woka Vargampai, Mara Vargan Karo, Ralato, Dariki Dikaru, Rotu Pai Veltu Navari Pai Kudatamo, Pratapan Chuper, Walapai Rala Dariki Dikaru, Adharat Rizari in a Sankat and a Jubli Hills Local and Regindi, Dinapai Polis Ru Arathis Tuner. December Mopayo is under Banga Rajakunda Police Commissioner, Paradero Traffic Police of Drunk and Drive, Tanikiru Chepateru, Kushai Guda Traffic Police Station, Paradroni, Kushai Guda, Kisara, Jawahanagar Police Station, Paradero, Radhika Chaurasta, ECL Chaurasta, Kushai Guda, Chakri Puram, Nagaram, Dumai Guram, Rampali Chaurasta, Kisara the Patapal Pranta, or Traffic Police of Pakat Bandiga, Wahanadar Lanuapi, Drunk and Drive, Taniki Chepateru. New Year's under Panga Tirumala Srivari Ali and Ki Bakthur reported Teru, New Year Toliros and Srivari, the Sinchukun Te Manchadani Bakthur Bavistar, Ikramalo, Desavatanga, Palur Bakthur, Nedu Srivani, the Sinchukunita in chair. Epiloni Devala, Vigrahala, Bons and Konasaku to Neon, the Vijayanagaran Jilla, Loni Prekata, Ramati, the Mali and Low, Koth and Ramali and Low. Sri Ramari Vigrahan Bons and Chess and Agatha, Maravakamunde, Taja, Gatur Pogoda, Vijilla, Rajamendri, Sri Ram Nagalo, and Vignesh for Ali and Loni Supermanesura Swami, Upali and Low Swami, Vari Vigrahala, and Izundal Bons and Chessar. Ramakrishna Reddy Kandamu Seru, Hyderabadoni, Ospatrilo, tickets upon the two heroes and British and there. Gatanera Padamuruna Karuna to Ospatrilo Cherinaina, Apart Nunchi ventilator by Unaru, Paris the Visham in Chiranto Yudium to this was a very chair. Wine Kukumar, Takumar, Unaru, Chala Ramakrishna Reddy Murtipai, Montri Anil Kumariado, Vyasa Sipi Netalu, Karakatalu Dignan, the Vectan Chesaru, I know Kutumba Sabri Kusan of the Telepar.
హైదరాబాద్ లోని ఎన్జీఆర్ఐ వద్ద ఈ ఉదయం వాహనాలు బీభత్సం సృష్టించాయి దీంతో ఒకరు మృతి చెందారు వేగంగా వచ్చిన లారీ అదుపు తప్పి ముందు వెళ్తున్న డీసీఎం ను ఢీకొట్టింది ఈ క్రమంలో డీసీఎం అదుపు తప్పి ఓ బైక్ ను ఢీకొట్టింది దీంతో బైక్ పై వెళ్తున్న వ్యక్తి అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు అక్కడే ఉన్న హనుమాన్ ఆలయం ప్రహరీ గోడను కూడా డీసీఎం ఢీకొట్టింది లారీని కూడా వెనుక నుంచి వచ్చిన మినీ లారీ ఢీకొట్టడంతో దాంట్లో ఉన్న నలుగురు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు క్షతగాతులను ఆసుపత్రికి తరలించారు హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ కార్యాలయంలో నూతన సంవత్సర వేడుకలు జరిగాయి న్యూఇయర్ కేక్ కట్ చేసిన సిపి అంజనీ కుమార్ కొత్త సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికారు అడిషనల్ సిపి క్రైమ్స్ షికా గోయల్ అడిషనల్ సిపి లా అండ్ ఆర్డర్ చౌహాన్ అడిషనల్ సిపి ట్రాఫిక్ అనిల్ కుమార్ సెంట్రల్ జోన్ జాయింట్ సిపి విశ్వప్రసాద్ పాల్గొన్నారు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలిపారు రెండు పేల ఇరవై ఏడాది అందరికీ గుర్తుండిపోయే సంవత్సరం అని సిపి అంజనీ కుమార్ అన్నారు ఈ ఇయర్ ను ఛాలెంజింగ్ తీసుకుని పనిచేశామని రెండు పేల ఇరవై ఒకటిలో అంతా మంచి జరగాలని కోరుకుంటున్నామని తెలిపారు సినీ నటుడు నర్సింగ్ యాదవ్ అనారోగ్యంతో కన్నుమూశారు హైదరాబాద్ లోని ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ తుదిశ్వాస విడిచారు మూడు వందలకు పైగా సినిమాలో నటించిన ఆయన కామెడీ విలన్ గా విలక్షణ నటుడిగా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు మే పదిహేడున హైదరాబాద్ లో జన్మించిన ఆయనకు భార్య చిత్ర కొడుకు రిత్విక్ యాదవ్ ఉన్నారు రజనీకాంత్ నటించిన భాషల్లోనూ ఆయన మంచి పాత్రే చేశారు విజయ నిర్మల దర్శకత్వం వహించిన హేమా హేమీరతో ఇండస్ట్రీకి పరిచయమయ్యారు నర్సింగ్ యాదవ్ ఇళ్లపట్టాల పంపిణీ కార్యక్రమంలో నాగుపాము ప్రత్యక్షమై కలకలం రేపింది కర్నూలు జిల్లా కొత్తపల్లి మండలం కేంద్రంలో నందికొట్కూరు ఎమ్మెల్యేతో గురు ఆర్దార్ ఇళ్లపట్టాల పంపిణీ కార్యక్రమం సాయంత్రం ఏడు గంటల తర్వాత చేపట్టారు పట్టాల పంపిణీ కార్యక్రమం పూర్తయ్యేసరికి ఎనిమిది గంటలు దాటింది అంతలోనే జనాల నుంచి పెద్ద నాగుపాము వెళ్లడంతో గమనించిన కొందరు పామును రాళ్లతో కొట్టి చంపారు పెద్ద ప్రమాదం తప్పిందని ప్రజలు ఊపిరి పెంచుకున్నారు కర్నూలు జిల్లా పాములపాడు మండలం తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద లింగాల గ్రామానికి చెందిన సుధాకర్ అనే వ్యక్తి పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేశారు తన పొలం వేరే వాళ్ల పేరు మీద ఉంది అది నా పేరు మీద మార్చడం లేదని రెవెన్యూ అధికారులు తనకు న్యాయం చేయడం లేదని ఆత్మహత్యాయత్నం చేశారు గతంలో ఇదే సమస్య మీద కర్నూలు కలెక్టర్ కార్యాలయంలో కూడా ఆత్మహత్యాయత్నం చేయగా స్పందించారు కలెక్టర్ ధరణి పోర్టల్లో మరిన్ని ఆప్షన్లు పెట్టి మరింత మెరుగుపరుస్తున్నట్లు సీఎం కేసీఆర్ వెల్లడించారు ధరణి పోర్టల్ నిర్వహణ ఇంకా మెరుగుపరచాల్సిన అంశాలపై ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు వ్యవసాయ భూముల క్రయ విక్రయాలు రిజిస్టేషన్లు మ్యుటేషన్ల విషయంలో రైతులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగవద్దనే ఉద్దేశంతో తెచ్చిన ధరణి పోర్టల్ ఆసక్తి ఫలితాలు సాధిస్తుందని తెలిపారు జీహెచ్టీసీ ఇండియా కింద ఆరు లైట్ హౌసింగ్ ప్రాజెక్టులకు వర్చువల్ ద్వారా శంకుస్థాపన చేశారు ప్రధాని మోదీ పలు రాష్టాల ముఖ్యమంత్రులతో మాట్లాడారు సీఎం క్యాంపు కార్యాలయం నుంచి ఏపీ సీఎం జగన్ పాల్గొని మాట్లాడారు కాగా పీవైఎం అర్బన్ ఇళ్ల నిర్మాణ కార్యక్రమంలో మూడో ర్యాంకు పొందిన ఏపీకి ఆసియా ఇండియా అవార్డు దక్కింది దేశంలో కొత్త కరోనా స్ట్రెయిన్ కేసుల సంఖ్య ఇరవై ఐదుకు చేరింది తాజాగా మరో ఐదు పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి జినోమ్ సీక్వెన్స్ ద్వారా ఈ కేసులు నిర్ధారించారు పూణేలోని వైరాలజీ ఇన్స్టిట్యూట్లో కొత్త నాలుగు కేసులు ఢిల్లీలోని ఐజీఐబీలో మరో కేసు నమోదైంది అయితే యూకేలో వేరియంట్లో పాజిటివ్ తేలిన ఇరవై మందిని ఐసోలేషన్లో ఉంచినట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ వెల్లడించింది
రైతులకు దక్కాల్సిన కనీసం మద్దతు ధర రద్దు చేస్తే తాను రాజకీయాలలో ఉండనని ప్రకటించారు ఇక హర్యానా సీఎం ఖట్టర్ రైతులకు అండగా తాము ఉంటామన్నారు నూతన సాగు చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా ఆందోళన చేస్తున్న రైతులతో కేంద్ర ప్రభుత్వం జనవరి నాలుగున మరోమారు చర్చలు జరపాలని రైతు సంఘాలు ప్రభుత్వం నిర్ణయించాయి రైతుల డిమాండ్లను పరిగణలోకి తీసుకున్న ప్రభుత్వం కనీస మద్దతు ధరపై కమిటీ వేసేందుకు విద్యుత్ బిల్లులను పెండింగ్ లో పెట్టేందుకు అంగీకరించింది హాస్పిటల్లో లింగోజీగూడ డివిజన్ కార్పొరేటర్ ఆకుల రమేష్ గౌడ్ కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించారు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి లింగోజీగూడ డివిజన్ కార్పొరేటర్ ఆకుల రమేష్ గౌడ్ కొన్ని రోజులుగా చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు ఈ విషయం తెలియడంతో హాస్పిటల్కు వచ్చారు కిషన్ రెడ్డి బీజేపీ రాష్ట అధ్యకుడు బండి సంజయ్ కూడా హాజరయ్యారు కమర్షియల్ వాహనదారులకు సీఎం కేసీఆర్ నూతన సంవత్సర కానుకను అందించారు మార్చి నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు ఆరు నెలలకు సంబంధించిన వాహన పన్నులను రద్దు చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు కోవిడ్ నేపథ్యంలో తీవ్రంగా నష్టపోయిన ప్రైవేట్ ట్యాక్సీలు సరుకు రవాణా వాహనాల యజమానులకు ఇది ఊరుట నివనుంది మానవత దృక్పథంతో ఆరు నెలల వాహన పన్ను రెండు కోట్లు రద్దు చేస్తున్నట్టు గత నవంబర్లో ప్రకటించారు దీనికి సంబంధించిన జీవోను తాజాగా విడుదల చేశారు సీఎం నిర్ణయంతో రాష్ట వ్యాప్తంగా ఎనిమిది లక్షల ముప్పై ఏడు పేల ఎనిమిది వందల పదకొండు వాహనదారులకు లబ్ది చేకూరనుంది దేశవ్యాప్తంగా రేపు కరోనా టీకా డ్రై రన్ నిర్వహించనున్నారు ఇందుకోసం తెలంగాణలోని రెండు జిల్లాలు ఎంపికయ్యాయి హైదరాబాద్ మహబూబాబ్ నగర్ జిల్లాలో డ్రై రన్ నిర్వహించేందుకు ఏర్పాటు చేశారు కాగా దేశంలో వ్యాక్సిన్ అనుమతిపై నేడు నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది ఆ వ్యాక్సిన్ల అనుమతులకు సంబంధించి చర్చించడానికి సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ రోజు మరోసారి సమావేశం కానుంది ఎమ్మెల్యేలోని ఏడెన్ విమానాశ్రయంలో కేబినెట్ మంత్రులు టార్గెట్ గా ఉగ్రవాదులు దాడి చేయగా ఇరవై రెండు మంది పౌరులు దుర్మరణం చెందారు ఈ ప్రమాదంలో మరో యాబై మంది గాయాలయ్యాయి పేలుడుకు కారణాలు తెలియనప్పటికీ ప్రధాని సహా ఇతర మంత్రులు ఎయిర్పోర్టును వీడి సురక్షిత ప్రాంతాలకు చేరారు ఇదే సమయంలో వారు చేరుకున్న ప్యాలెస్ సమీపంలో మరో బాంబు పేలిందని దీంతో ప్రాణ నష్టం జరగలేదని విమాన అధికారి ఒకరు వ్యాఖ్యానించారు యూరోపియన్ యూనియన్ తో బ్రిటన్ బంధానికి మరికొన్ని గంటల్లో తెరపడబోతుంది నేటి రాత్రి పదకొండు గంటల తర్వాత నుంచి బ్రెగ్జిట్ అమల్లోకి రాబోతుంది ఈయూతో తెగతింపులు చేసుకుంటూ తీసుకొచ్చిన బిల్లుకు బ్రిటన్ పార్లమెంట్ నిన్న ఆమోదం తెలిపింది నేటి రాత్రితో ఈయూ నుంచి బ్రిటన్ నిష్క్రమతో ఉండడంతో యూనియన్లోని ఇతర దేశాల్లో బ్రిటన్ కు ఇకపై ఎటువంటి వెసులుబాటులు లేవు స్టాక్ మార్కెట్లో కొత్త ఏడాది కనిపించని జోష్ లాభాల్లో ముగిసిన దేశీయ మార్కెట్లు అలాగే నూట పదిహేడు పాయింట్లు లాభపడింది సెన్సెక్స్ రికార్డు స్థాయిలో నలభై ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది ఆరు వద్ద ముగిసింది సెన్సెక్స్ ముప్పై ఏడు పాయింట్లు లాభపడి పద్నాలుగు వేల మార్కును దాటింది నిఫ్టీ
కరోనా వ్యాక్సిన్ ఆమోదంపై వాళ్ల కీలక అలుగు పడింది రేపు దేశవ్యాప్తంగా పాన్ ఇండియా డ్రైరన్ నిర్వహించేందుకు కేంద్రం అన్ని రాష్టాలను సిద్దం చేస్తున్న వేళ అందరికీ ఆనందం కలిగించే వార్త చేస్తానన్న డ్రగ్ కంట్రోల్ జనరల్ విజీ సోమాని వ్యాఖ్యలు నిజమయ్యాయి ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ ఫార్మా దిగ్గజ మాస్టర్ జనక తయారు చేసిన కోవిషీల్డ్ భారత్ బయోటెక్ అలాగే ఐసీఎంఆర్ తో కలిసి కోవాక్సిన్ టీకాలకు నేడు అనుమతి లభించింది కరోనా మహమ్మారిని తరిమి కొట్టడానికి వ్యాక్సిన్ అందుబాటులోకి వచ్చిన ప్రజలందరూ తప్పనిసరిగా జాగ్రత్తలు పాటించాలని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్పష్టం చేశారు దేశంలో కరోనా కేసులు తగ్గుముఖం పడుతున్నాయని అయినప్పటికీ ఎవరి జాగ్రత్తలో వారు ఉండడం మంచిదని ఆయన చెప్పారు కొత్త ఏడాది అదే మన కొత్త మంత్రమని వెల్లడించారు రాజ్ కోట్ లో ఏర్పాటు చేయనున్న ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ కు గురువారం వీడియో కాన్సరెన్స్ ద్వారా శంకుస్థాపన చేసిన అనంతరం ప్రధాని మాట్లాడారు దేశవ్యాప్తంగా కరోనా వ్యాక్సిన్ పంపిణీకి ముందస్తు సన్నాహంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం శనివారం నాడు అన్ని రాష్ట్రాలు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో డ్రై రన్ నిర్వహిస్తుంది డ్రై రన్ సన్నద్దతపై ఢిల్లీ ప్రభుత్వాధికారులతో కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి డాక్టర్ హర్షవర్దన్ శుక్రవారం సమీక్ష సమావేశం జరిపారు వ్యాక్సిన్ రిహార్సల్స్ గా చెప్తున్న డ్రై రన్ అసోం ఆంధ్రప్రదేశ్ పంజాబ్ గుజరాత్ లో గత డిసెంబర్ ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీలో నిర్వహించారు తగ్గిన రాష్ట్రాల్లో శనివారం ఈ డ్రై రన్ నిర్వహించనున్నారు యూకేను వణికిస్తున్న కొత్త కరోనా స్ట్రెయిన్ వైరస్ భారత్లోనూ క్రమంగా ప్రభావాన్ని చూపుతోంది భారత్లో కొత్తగా మరో నాలుగు కరోనా స్ట్రెయిన్ కేసులు నమోదయ్యాయి కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ప్రకటించింది దీంతో భారత్లో మొత్తం స్ట్రెయిన్ కేసుల సంఖ్య ఇరవై తొమ్మిదికి చేరింది గడిచిన మూడు రోజుల వ్యవధిలో ఇరవై మందికి స్ట్రెయిన్ వైరస్ పాజిటివ్గా నిర్ధారణ కావడంతో గమనార్హం మొత్తం స్ట్రెయిన్ కేసుల్లో న్యూఢిల్లీలో పది పశ్చిమ బెంగాల్లో ఎన్ఐ బీఎంజీ కళ్యాణిలో ఒకటి పుణెలో ఐదు హైదరాబాద్లో మూడు బెంగళూరులో పది కేసులు నమోదైనట్లు కేంద్రం ప్రకటించింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో కరోనా కేసులు తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి గత ఇరవై నాలుగు గంటల్లో రాష్టంలో యాబై ఎనిమిది పేల ఐదు వందల పంతొమ్మిది మందికి కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించగా మూడు వందల ఇరవై ఆరు మంది కోవిడ్ పాజిటివ్గా నిర్ధారణ అయింది దీంతో ఇప్పటి వరకు కరోనా సోకిన వారి సంఖ్య ఎనిమిది లక్షల ఎనబై రెండు పేల ఆరు వందల పన్నెండుకు చేరింది నిన్న ఒక్క రోజు కోవిడ్ వల్ల ఎటువంటి మరణం సంభవించలేదు మొత్తం ఏడు పేల నూట ఎనిమిది మంది మృత్యువాత పడ్డారు ఈ మేరకు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ శుక్రవారం హెల్త్ బులెటిన్ విడుదల చేసింది తెలంగాణలో గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో నలభై రెండు పేల పదమూడు కరోనా వైరస్ నిర్ధారణ పరీక్షలు నిర్వహించగా నాలుగు వందల అరవై ఒక్క పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో ఇప్పటి వరకు నమోదైన మొత్తం కేసుల సంఖ్య రెండు లక్షల ఎనబై ఆరు పేల ఎనిమిది వందల పదిహేనుకు చేరింది ఇక గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కరోనాతో ముగ్గురు మృతి చెందడంతో మొత్తం మరణాల సంఖ్య ఒక వెయ్యి ఐదు వందల నలభై నాలుగుకు చేరింది మేరకు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ శుక్రవారం ఉదయం కరోనాపై హెల్త్ బులెటిన్ విడుదల చేసింది సూర్యాపేట టౌన్షిప్ లో కరోనా కలకలం రేగింది ఒకే కుటుంబంలో ఇరవై రెండు మంది కరోనా సోకింది టౌన్షిప్ లో మూడు రోజుల క్రితం ఓ వ్యక్తి మృతి చెందాడు ఆయన అంత్యక్రియలకు కుటుంబ సభ్యులు హాజరయ్యారు అయితే అంత్యక్రియలు హాజరైన వారిలో కరోనా లక్షణాలు కనిపించాయి దీంతో ముప్పై ఎనిమిది మందికి వైద్యులు కరోనా పరీక్షలు చేశారు ఈ పరీక్షల్లో ఇరవై రెండు మందికి కరోనా పాజిటివ్ గా వైద్యులు నిర్ధారించారు ఈ ఇరవై రెండు మంది ప్రస్తుతం హోం క్వారంటైన్ లో ఉంటూ వైద్యుల సూచనలతో చికిత్స తీసుకుంటున్నారు ఒక్కసారి ఇంతమంది కరోనా సోకడంతో టౌన్షిప్ లోని మిగతా కుటుంబాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి
రాష్టంలోని పేదలందరికీ ఇళ్లిచ్చేందుకు కట్టుబడి ఉన్నామని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్నారు ఏపీలో ముప్పై పాయింట్ ఏడు ఐదు లక్షల మందికి ఇళ్ల పట్టాలు అందజేస్తున్నామని తెలిపారు శుక్రవారం భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్ని రాష్టాల ముఖ్యమంత్రులతో వీడియో కాన్సరెన్స్ నిర్వహించారు సీఎం క్యాంపు కార్యాలయం నుంచి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు స్పీడ్ న్యూస్లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం